non so quando, ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che fiorirà, in attesa, improvvisa, proprio quando il potere si illuderà di avere vinto. L'infinità dell'universo, che consta di infiniti mondi e che appunto perché infinito non può avere centro, è tale che ogni suo punto in esso è al tempo stesso centro e periferia. Dico dunque che nelle cose è da contemplare, se così volete, due principi attivi di modo. L'uno finito, secondo la ragione del finito soggetto, e questo muove il tempo. L'altro infinito, secondo la ragione dell'anima del mondo, ovvero della divinità, che è come anima dell'anima, la quale è tutta in tutto e fa essere l'anima tutta in tutto. E questo muove in istante. Da ciò segue che nell'uno tutte le cose sono indistinte e che quelle diverse e contrarie tra loro, nel principio semplicissimo, sono una sola e medesima cosa, come spesso mostrammo il massimo coincidere col minimo al principio e alla fine, già che quello che è l'estremo del caldo è il principio del freddo, l'estremo del male principio del bene, la fine delle tenebre principio della luce. Uno dunque è il cielo, il spazio immenso, il seno, il continente universale, l'eterna ragione per la quale il tutto discorre e si muove. Ivi innumerabili stelle, astri, globi, soli e terre sensibilmente si vengono ed infiniti ragionevolmente si argumentano. L'universo immenso ed infinito è il composto che risulta da tal spazio e tanti compresi corpi. Epi dal greco significa ciò che sta sopra e l'epigenetica è una disciplina che include tutti quei meccanismi di regolazione dell'espressione genica in interazione con l'ambiente. L'epigenetica è una disciplina che studia come il corredo genico di un individuo, fin dal suo concepimento, risponde al tempo e allo spazio. È una disciplina trasversale, multidisciplinare, un campo di ricerca informativo che può essere considerato un ponte, assieme alle neuroscienze, di collegamento tra la biologia e i processi inesplorati dell'uomo. Il movimento artistico epigenetica è una nuova forma pensiero, un nuovo paradigma esplorativo multidisciplinare delle reti di risonanza epigenetiche che collegano le persone all'ambiente attraverso un processo di consapevolezza dell'uomo e del suo contesto di vita coerente con il corredo informativo dei geni presenti in natura. Non so quando, ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che fiorirà in attesa, improvviso, proprio quando il potere si illuderà di aver vinto. Queste sono parole che Giordano Bruno, e stiamo parlando di fine periodo rinascimentale, quindi stiamo parlando del dopo il 1500, scrisse... Ed è un punto di partenza, come tantissimi altri scienziati e filosofi, anche prima di lui, da cui proprio prende spunto il movimento artistico di Genere. Una delle mission del movimento artistico è il supporto alla, chiamiamola community, dei bambini con disturbi neuropsicomotori e portatori invisibili di quella comunicazione che noi, possiamo vedere, non possiamo capire, se non immergendoci e cercando di comprendere quello che va oltre una realtà che ci è data per certa, ma che in realtà poi ne contiene tantissime altre dentro. È un po' questo il percorso ed è fondamentale il fatto che 
Innanzitutto partiamo dalla scienza, dalla ricerca, ci sono scienziati, filosofi, eh, ricercatori in ogni ambito scientifico che si stanno occupando dell'epigenetica. Dell e proprio il significato stesso dell'epigenetica ci dà la possibilità di indirizzare la nostra ricerca, ci fa capire dove indirizzare. Perché ciò che sta al di fuori, cioè al di sopra di noi, è anche ciò che non viene visto immediatamente. È ovvio che, a parte gli scienziati, a parte eh, il mondo della scienza, dove ci sono appunto, c'è il mondo artistico. E quale miglior veicolo può essere l'arte, l'arte intesa a 360 gradi. Addirittura alcune ricerche scientifiche sono forme d'arte, perché attraverso la scienza noi scopriamo delle cose che anche visibilmente sono meravigliose, sembrano dei quadri astratti pazzeschi, ma anche solo osservare la natura al microscopio, no? andare oltre, eh, quel, andare proprio a cercare, sono disegni, sono, sono quadri. Quindi abbiamo tutta la forma d'arte ed è una ricerca, è una ricerca che ognuno sente di fare, in molti forse non sanno neanche, che, ma l'hanno già iniziata, ma non se ne accorgono. È un po' andare a cercare di vedere l'invisibile, di trovarlo, quello che si nasconde appunto dietro una realtà fatta solo della vista. Ci sono tanti modi, c'è la letteratura, che è un messaggio importantissimo perché la parola è il principio universale per cui noi possiamo comunicare, ma ci sono tantissime altre forme di comunicazione che sono eh, tutte le forme artistiche. Dalla... Noi siamo un po', dobbiamo considerarci un po' una sorta di passaggio. No? una sorta di, di ponte che però non viene solo attraversato da queste informazioni, viene plasmato attraverso il pensiero di ognuno di noi e si rivela poi in una forma artistica che può rivelarsi nella mano di un, di un pittore, può rivelarsi nella, 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 nel suono, perché nel suono, così come il suono si trasforma in immagine, questo grazie anche alla tecnologia che ci porta ad avere la possibilità di indagare più a fondo, no? di non fermarci alla superficie ma riuscire a scoprire quanti cunicoli ci sono dentro questa superficie, perché ci sono dei mondi sovrapposti all'interno di altri mondi. È un po' questo il senso. Eh, arti in generale, quindi ho parlato della musica, ho parlato dell'arte dell intesa anche come pittore. Io tante volte faccio delle foto, le vado ad esasperare completamente, mi rendo conto che mi trovo quasi davanti a un quadro di Monet. Allora, cosa significa questo? Ce l'abbiamo davanti agli occhi. Ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi. Dobbiamo riconoscerlo, saperlo riconoscere. Per farlo dobbiamo ascoltare. Ascoltare con... con tutti i nostri sensi. Dobbiamo tornare un po' alle origini, anche forse prima della nascita, dove eravamo un nucleo di energia, perché tutto è energia. Stiamo parlando di energie. Quindi è vero che è astratto, ma è estremamente concreto e la possiamo percepire. A tutto, tutto, tutto quello che è intorno a noi ha un'energia che viaggia ed è tutto collegato. Quindi smettiamola di pensare al singolo, ma apriamoci perché in qualche modo facciamo tutti parte dello stesso insieme perciò tutti gli artisti tutti coloro che hanno voglia di esprimersi che sentono la necessità di andare oltre e quindi di, di, che hanno già iniziato questo percorso raggiungeteci ehm, aderite al movimento artistico epigenetica perché troverete la vostra casa avete un palcoscenico in cui poter raccontare e far vedere la propria visione del mondo, le, proprie, le vostre scoperte, perché no, e, e dare comunque un contributo a tutto questo.